हेलो गाइस मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं एम टेक चैनल में फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे नोमन कल्चर ऑफ टूल होल्डर्स किस तरह से टूल होल्डर्स का नामकरण किया जाता है और किस तरह से आप जो सीएनसी में टूल होल्डर लगते हैं उनको पहचान सकते हैं ओके फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं ये आपको एक टूल होल्डर दिखाई दे रहा है जिसका नाम है पी सी एल एन आर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव एम सिक्सटीन पी सी एल एन आर पच्चीस पच्चीस एम सोलह ठीक है अब इसका मीनिंग क्या होता है ये जो नाम होगा आपको कोई भी टूल होल्डर जब आप देखेंगे उसके साइड में लिखा हुआ होता है हर टूल होल्डर का तो इसका मीनिंग क्या होता है एक एक लेटर का मैं आपको बताऊंगा और इसको देख के ही टूल होल्डर का नाम देख के ही आप आसानी से बता सकेंगे कि टूल होल्डर की हाइट कितनी है वेड कितनी है इसकी लेंथ कितनी है इसमें किस टाइप की इंसर्ट लगेगी इसका क्लैम्पिंग सिस्टम कैसा है ये सब आप एक सेकंड में बता सकते हैं ओके फ्रेंड्स ये सब जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा जब आप वीडियो देख चुके होंगे उसके बाद आप टूल होल्डर को आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं ये टूल होल्डर है जिसका नाम है पी सी एल एन आर पच्चीस पच्चीस एम सोलह फ्रेंड्स फर्स्ट लेटर शो करता है क्लम्पिंग मेथड को जैसे आप देख रहे हैं ये डिफरेंट डिफरेंट क्लम्पिंग मेथड है इनसेट के कि इनसेट को किस तरह से टूल होल्डर में क्लैम्प किया जाता है जो पी टाइप होता है वो होल क्लैम्पिंग होती है अगर होल क्लैम्पिंग होता है इनसेट को अगर इस तरह से जैसे आप टूल होल्डर को देख रहे हैं अगर इस तरह से क्लैम्पिंग हुई है इसे होल क्लैम्पिंग कहते हैं और इसके लिए जो वर्ड यूज करेंगे वो पी होगा और अगर इस तरह की क्लैम्पिंग है जैसे आप देख रहे हैं टॉप एंड होल क्लैम्पिंग इसके लिए जो लेटर यूज करते हैं वो होता है डब्ल्यू ऊपर से देखिए वेज क्लैम्पिंग हो रही है और इसमें होल में पिन होती है वो क्लैम्प होती है टॉप एंड होल क्लैम्पिंग जब होती है इसके लिए वर्ड यूज करते हैं डब अगर किसी टूल होल्डर का फर्स्ट लेटर एस है उसका मतलब होगा कि जो इंसर्ट है वो ओनली स्क्रू के थ्रू क्लैम्प हो रही है जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं ये टूल होल्डर है इस पर ओनली स्क्रू के थ्रू ही इंसर्ट क्लैम्प हो जाएगी ओके फ्रेंड्स अब बात करते हैं एम एम क्या होता है जिसमें डबल क्लैम्पिंग होती है टॉप पे और होल भी क्लैम्प होता है ये डब्ल्यू से डिफरेंट है डब्ल्यू में भी ऐसा ही होता था लेकिन होल में ओनली पिन होती थी वहाँ पे क्लैम्पिंग नहीं होती थी ओके इसमें होल में भी क्लैम्पिंग होगी और टॉप पे क्लैम्पिंग होगी ओके ये हो गई एम टाइप नेक्स्ट बात करते हैं सी सी क्या होता है टॉप क्लैम्पिंग विदाउट होल जिसमें होल नहीं होता है ऊपर से इंसर्ट क्लैम्प होते हैं डायरेक्ट ओके नेक्स्ट बात करते हैं डी ये डी टाइप क्लैम्पिंग है देखिए फ्रेंड्स टॉप क्लैम्पिंग हो रही है और होल क्लैम्पिंग हो रही है आप कहेंगे कि एम भी ऐसा ही था लेकिन एम में और इसमें काफ़ी अंतर है जब आप टूल होल्डर को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इस डायग्राम को देखने से भी आपको समझ में आ जाएगा कि एम डी डब्ल्यू ये सब एक दूसरे से डिफरेंस है जिनमें डबल क्लैम्पिंग है ओके फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स हमने अभी तक बात की छः क्लैम्पिंग मेथड की C D M P S W ठीक है इंसेट किस तरह से टूल होल्डर पर क्लैम्प हो रही है उसके अकॉर्डिंग ही टूल होल्डर के नेम का फर्स्ट लेटर आएगा अगर आपको किसी टूल होल्डर का फर्स्ट लेटर S दिखे तो आप अब आसानी से बता सकते हैं कि वो स्क्रू से क्लैम्प होगा या फिर आपको टूल होल्डर का नाम नहीं पता हो टूल होल्डर अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो अगर वो स्क्रू से क्लैम्प हो रहा है ओनली स्क्रू से तो आप बता सकते हैं कि इसका फर्स्ट लेटर एस होगा और बने रहिए वीडियो में जब तक वीडियो पूरा होगा आप पूरी तरह से टूल होल्डर का नोमन कल्चर सीख जाए तो फ्रेंड्स फर्स्ट लेटर क्लियर हो गया बात करते हैं सेकंड लेटर की सेकंड लेटर होता है इंसर्ट सेप जैसे इसमें सी है तो ये शो करता है इंसर्ट सेप को ये सी टाइप की सी शेप की इंसर्ट लगी हुई है इसमें जैसे okay. आप वीडियो में देख रहे हैं मोस्टली जो इंसर्ट यूज होती हैं उनकी शेप मैंने दिखा रखी ये देखिए एटी डिग्री जो सी शेप में है सी शेप में 80 डिग्री एंगल होता है डी है इसमें 55 डिग्री एंगल होता है आर राउंड होता है एस स्क्वायर इंसर्ट होती है टी ट्राइंगर होती है और वी जिसमें 35 डिग्री एंगल होता है और डब्ल्यू ठीक है ये मोस्टली जो इंसर्ट्स यूज होती है वो मैंने यहाँ पे बता रखी है और भी इंसर्ट सेप होती हैं 
और इंसर्ट के सेप्स और इंसर्ट नोमर कल्चर को जानने के लिए मेरा टूलिंग वाला वीडियो देखें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड लेटर की जो कि एल है ये एल लेटर शो करता है टूल स्टाइल को यहाँ पे जो भी लेटर होगा थर्ड नंबर पे वो शो करेगा टूल स्टाइल को जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं देखिए फ्रेंड्स ए टाइप जो टूल होता है उसमें देखिए बिल्कुल सीधा टूल होगा और इन है उसकी कटिंग एज नाइन्टी डिग्री एंगल बनाएगी ठीक है बी टाइप देखिए उसमें कटिंग एज सेवेंटी डिग्री एंगल बना रही है डी टाइप में 45 डिग्री और टूल की स्टाइल टूल की शेप कुछ इस तरह से होगी ए टाइप में 60 डिग्री एफ उसकी शेप देखिए टूल होल्डर की शेप देखिए और इंसर्ट किधर लग रही है टॉप में ध्यान से देखिए फ्रेंड ये एफ टाइप ओके इसी तरह से ये सारी हैं जी जे के एल एन क्यू एस टी वी और एक्स जो होती है वो होती है स्पेशल डिज़ाइन के लिए अगर हमको स्पेशल पर्पज के लिए स्पेशल पर्पज मशीन में कोई स्पेशल पर्पज के लिए टूल डिज़ाइन करवाना होता है तो उसको एक्स कैटेगरी में रखा जाता है बात करते हैं नेक्स्ट लेटर की नेक्स्ट लेटर है एन ये एन शो करता है क्लियर एंस एंगल को जो इंसर्ट है वो जॉब को जब टच करेगी इंसर्ट के कटिंग एज जॉब को टच करेगी वो जॉब से कितना एंगल बना रही है वहीं क्लियर एंस एंगल है देखिए ये जीरो डिग्री जिसके लिए एन यूज होगा अगर पाँच डिग्री है उसके लिए बी सात डिग्री सी ग्यारह डिग्री पी पंद्रह डिग्री डी और अगर ई e है तो उसका क्लियर एंस एंगल बीस डिग्री है ओके फ्रेंड्स तो नाम पता चलते ही ये लेटर देखते ही आपको ये भी पता चल जाएगा कि इन का क्लियर एंस एंगल क्या होगा ओके फ्रेंड्स अब नेक्स्ट लेटर हमारा है आर ये आर शो करता है कि टूल किस टाइप का है किस हैंड टाइप का राइट हैंड है या फिर लेफ्ट हैंड है या फिर न्यूट्रल है जब आप टूल होल्डर को अपनी तरफ करेंगे सीधा करेंगे तो अगर वो आपके राइट हैंड की तरफ मुड़ा हुआ है राइट हैंड तरफ साइड है तो वो राइट हैंड टूल होगा लेफ्ट हैंड की तरफ है तो लेफ्ट हैंड टूल होगा अगर वो बीच में है जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है आपको वीडियो में ऐसे न्यूकेला तो वो न्यूट्रल टूल होल्डर होगा ओके आगे चलते फ्रेंड्स उससे आगे मिलेंगे आपको डिजिट जैसे लिखा हुआ है ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव पच्चीस पच्चीस ये उसकी टूल होल्डर की हाइट और वर्थ है उसकी ऊंचाई और चौड़ाई है ओके जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं ये टूल होल्डर है इसमें एच से मैंने हाइट को शो कर रखा और बी से इसकी वर्थ को ओके फ्रेंड्स देखिए आपको टूल होल्डर किस किस हाइट और वर्थ में मिलेंगे आठ बाई आठ दस दस बारह बारह सोलह सोलह बीस बीस पच्चीस पच्चीस बत्तीस बत्तीस चालीस चालीस और पचास पचास ये अलग अलग मशीन के अकॉर्डिंग होते हैं हमारी मशीन में किस तरह के टूल होल्डर यूज होगा उनकी साइज हो कि फ्रेंड्स नेक्स्ट लेटर होता है लेंथ के लिए कि टूल होल्डर की लेंथ कितनी है अब हमारा ये जो टूल होल्डर है जो हमने दिखा रखा है इसकी लेंथ है एम जिसका मतलब होता है कि टूल होल्डर उसकी लेंथ है 150 फिफ्टी mm, एम mm, 150 mm, ओके अगर D होता तो टूल होल्डर की लेंथ कितनी होती 60 एम mm, अगर U होता तो कितनी होती साढ़े तीन सौ एम आप उस लेटर को देखते ही बता सकते हैं कि हमारे टूल होल्डर जो है उसकी लेंथ कितने एम mm है ओके और अंत में हमारे पास बचता है 16, 16, जो शो करता है इन साइज को कि इंसर्ट की साइज क्या है ये टेबल है जिसमें मोस्टली जो इंसर्ट यूज होती है उनकी साइज मैंने दिखा रखी है आप देख सकते हैं जैसा कि हमारा जो टूल होल्डर है उसमें सी सेप की इंसर्ट यूज कर रखी है उसकी साइज 16 और इंस्क्राइब्ड सर्किल है वो 15.875 है एम mm में ठीक है अब आप ये सोचेंगे कि इंस्क्राइब्ड सर्किल क्या आ गया देखिए जैसे आपको ये रेड मार्क में दिखाई दे रहा है ये एक इंसर्ट के अंदर जो खाचा बना हुआ है जिसमें हम स्क्रू या पिन जो लगाते हैं वही इंस्क्राइब्ड सर्किल है ठीक है अब आप देख रहे हैं ये वी सेप की इंसर्ट है और इसका इंस्क्राइब सर्किल है उसकी वैल्यू है थ्री बाई इंच अब आप तो बोलेंगे ये टेबल में थ्री बाई एट है ही नहीं लेकिन थ्री बाई एट इंच को अगर आप एम mm में चेंज करेंगे तो वैल्यू आएगी नाइन पॉइंट फाइव टू फाइव एम एम तो वी सेप की इंसर्ट में नाइन पॉइंट फाइव टू फाइव एम एम के अगर उसका इंस्क्राइब सर्किल है 
तो इसकी साइज क्या होगी 16 एम mm. तो वहाँ पे क्या मिलेगा आपको 16 तो फ्रेंड्स पहले शायद आपको नहीं पता था लेकिन अब आप इस टूल होल्डर का ये नाम देख के आसानी से बता सकते हैं कि इस टूल होल्डर में होल क्लैम्पिंग होगी लीवर लॉक होगा और इसकी जो इंसर्ट होगी उसकी सी सेप होगी और टूल स्टाइल है इसका जिसमें 95 डिग्री एंगल बनेगा कटिंग एज का इंसर्ट का ठीक है और इसमें जो क्लियरेंस एंगल होगा वो होगा जीरो डिग्री ठीक है और ये जो है राइट हैंड टूल है और इसकी फिर्थ है वो 25 एम mm है इसकी हाइट है वो 25 एम mm है ठीक है और इसकी जो लेंथ है वो डेढ़ सौ एम mm है और इंसर्ट की साइज है वो 16 एम mm है और इंस्क्राइब्ड सर्किल ऑफ इंसर्ट जो होगा वो होगा 15.875 पॉइंट एम एम ओके फ्रेंड्स 